ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் சோஷியல் சப்போர்ட்டர் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா உலகத்திலேயே சிரஞ்சீவி அதாவது அழிவே இல்லாத மக்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஏழு பேர் அந்த ஏழு பேர் யார் அப்படின்றத இப்போ நாம் பார்க்கலாம் நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் அஸ்வத்தாமன் அதாவது அஸ்வத்தாமன் அப்படின்னு யாருன்னு பார்க்குறீங்களா அதாவது இந்த பேரை நம்ம மகாபாரதத்தில் கேள்விப்படலாம் அது யாருன்னா துரோணர் அப்படின்றவரோட மகனாக இருந்தவன் தான் அஸ்வத்தாமன் அது மட்டும் இல்லாமல் துரியோதனோட மிகவும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்தவன் தான் அஸ்வத்தாமன் அது அஸ்வத்தாமனை ஒரு அரசனாக ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பாண்டவர்களை போருக்கு அனுப்பிச்சி ஒரு நா ஜெயிச்சு அஸ்வத்தாமனை அரசராக மாற்றுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உத்தரை வந்து கர்ப்பத்தை அழிக்கிறதுக்காக அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டு அழித்ததுனாலும் கதையில் சொல்லப்படுது ஸோ நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட்டு அஸ்வத்தாமன் தான் நம்மளோட சேனலில் அடுத்தது யாருன்னு பார்க்கலாம் நம்மளோட சேனலில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது மகாபலி அதாவது இவர் தான் தசாவதாரத்தில் மகா பகவான் விஷ்ணுவோட காலால் பூமிக்கு அடியில் புத புதைக்கப்பட்ட ஒரு ராஜா இவரோட பேர் தான் மகாபலி சக்கரவர்த்தி இந்த மகாபலி சக்கரவர்த்தி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட தாத்தா அப்படி தான் பிரகலாதன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மகாபலி சக்கரவர்த்தி கேரளா நாட்டில் வாழ்ந்ததுனால இவர் பூமிக்கு அடியில் விஷ்ணுவால் புதைக்கப்பட்ட அந் அந்த தினத்தை தான் இன்னும் கேரளா மக்கள் ஓணம் பண்டிகை அப்படியாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட சேனலில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது மகாபலி சக்கரவர்த்தி ஸோ நம்மளோட சேனலில் மூணாவது யார் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட சேனலில் மூணாவது இடத்துல இருக்கிறது வியாசர் வியாசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாசரும் பகவான் விஷ்ணுவோட ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பகவான் விஷ்ணு வந்து மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணனாகவும் மற்றும் வியாசராகவும் அவதரித்தாரான் இந்த வியாசர் தான் இந்த வியாசர் தான் துரியோதன் மற்றும் அவங்க நூறு சகோதரர்களை படைப்பதற்கு காரணமாக இருந்தாரான் அது மட்டும் இல்லாமல் தர்மர் வந்து ஆட்சி புரிந்த இந்திரபிரசத்தை அமைக்கிறதுக்கு அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்த முனிவரும் இவர் தான் அப்படின்றது நம்ம சேனலில் தெரிய வருது ஸோ நம்மளோட சேனலில் மூணாவது எடு வியாசர் நாலாவது யார் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்மளோட சேனலில் நாலாவது விபீஷன் விபீஷணர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு அறக்க இனத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் விஷ்ணுவோட பக்தியினால் இருக்கிறதுனால இவரும் சிரஞ்சீவியாக திகழ்கிறாரு இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணத்தில் ராமரின் மனைவி சீதையை தூக்கிட்டு போன ராவணன் அப்படின்றவனோட தம்பி தான் விபீஷ்ணர் ராமருக்கு உதவி செஞ்சதுனாலேயும் சீதா சீதாவோட ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதுனாலேயும் இவர் சிரஞ்சீவி அப்படின்ற வரத்தை பெற்றார் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தான் ராமருக்கு போரில் வெற்றி பெறத்துக்கு உதவியாக இருந்தார் அப்படின்றது தெரிய வருது ஸோ நம்மளோட சேனலில் அடுத்ததாக இருக்கிறது கிருபாச்சாரியார் ஸோ நம்மளோட சேனலில் கிருபாச்சாரியார் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மர் மற்றும் தர்மர் பாண்டவர்கள் மற்றும் கௌரவர்களோட குலகுரு அதாவது சந்திர வம்சத்துக்கே குலகுருவாக இருந்தவர் தான் கிருபாச்சாரியார் இவர் தான் இவர் தான் இந்த கிருபாச்சாரியான்றவர் தான் மற்றவங்க அந்த குளத்தில் இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் வேதத்தை சொல்லி தந்ததாக திகழ்கிறாரு ஸோ இப்போ நம்மளோட வீடியோவில் வர பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா வியாசர் வந்து மகாபாரதத்தை கிருஷ் விநாயகர் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு பிக்சர் காட்டுறோம் ஸோ இதனால் மகாபாரதம் வந்து விநாயகராக எழுதப்பட்டது அப்படின்றது தெரிய வருது ஸோ நம்மளோட சேனலில் அடுத்தது யாருன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட சேனலில் அடுத்ததாக வரவர் ஜெய் ஹனுமான் அது எல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹனுமான் வந்து ராமாயணத்தில் ராமருக்கு உதவி செய்தவர் ஆக திகழ்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தான் முதல் முதல்ல சூரியனை தன் வாயால் முழுங்க முற்பட்டதாகவும் தெரிய வருது அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட வாயில் தான் சனி பகவான் இருக்கிறதுனாலும் இவரை சுற்றினா சனி தோஷம் எல்லாம் தீந் தீந்துடும் அப்படின்றதுனாலும் தெரிய வருது ஸோ நம்மளோட சேனலில் இவரும் ஒரு இடம் பெற்றிருக்காரு ஸோ நம்மளோட சேனல் அடுத்தது யாருன்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட சேனலில் அடுத்த பிளேஸ் இடம் பெற்றிருக்கிறது தான் பரசுராமர் பரசுராமர் யாருன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ பகவான் விஷ்ணுவோட தசாவதாரத்தில் ஒருவர் தான் பரசுராமர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பரசுராமர் சத்திரியர்களை கண்டாலே அவருக்கு கோ பிடிக்காதான் ஸோ அதனால் எல்லா சத்திரியர்களையும் அழிச்சிட்டு வந்தாராம் பரசுராமர் அது மட்டும் இல்லாமல் ராமாயணத்தில் ராமர் சிவதனுசை உடைத்த போது ராமர் தான் பரசுராமருடைய கோவத்தை தனித்து சத்திரியர்களை அழிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்ற இதுவே பரசுராமரை ச சமாதானம் படுத்தினாராம் இது ஸோ இந்த நம்ம சேனல்லேருந்து ஏழு பேர் யார் இன்னும் உயிரோடு இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு அழிவே இல்லாதனாலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அ